ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரேங்கிங் இல்லை ஆர்டரிங் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லையும் இருக்கும் அதாவது ஒரு ரோவில் வந்து ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இருந்தது நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி செவன்த் சீட்டில் இருக்கீங்க ஸோ பின்னாடி இருந்து பார்க்கும்போது அது எத்தனாவது பிளேஸில் வரும் அப்படின்லாம் நீங்களும் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டுக்கும் நடுவில் டென் சீட்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க லெஃப்ட் டேன்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும் எல்லா கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த ஃபார்முலா போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சிருக்க வேர்ட்ஸ் இது தான் ஸோ இது வந்து ஒரு ரோ இந்த ரோவில் வந்து நிறைய சேர்ஸ் இருக்குது கொஸ்டினில் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா ரைட் டேண்டில் இருந்து அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இப்போ உங்களோட ஹேண்ட் வச்சு பாருங்கள் எந்த சைட் ரைட் ஹேண்ட் வருது எந்த சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் வருதுன்னு ஸோ இது உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சைடில் இருந்து வந்தால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லெஃப்ட் ஹேண்டில் இருந்து அப்படின்னா இங்கேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்டார்டிங்னு சொன்னாங்கன்னா இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் என்டிங்னா இங்கே ஸோ டாப்பில் இருந்து இத்தனாவது பிளேஸில் இருக்காங்கன்னா டாப்ன்றது இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பாட்டம்ன்றது இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதேபோல் அஹேட் பிஹேண்ட் அப்படின்ற வேர்ட்ஸ் கூட இந்த லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு பதிலாக அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் அவங்களோட கொஸ்டின்ஸில் இருக்கும் இதை யூஸ் பண்ண நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ஃபார்முலா எப்படி வந்தது அப்படின்றத பாருங்கள் இப்போ ஃபார்முலா எப்படி வந்தது தெரியுமா இப்போ என்னோடய கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடில் இருந்தும் ரைட் சைடில் இருந்தும் ஆறாவது சீட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க அதாவது இந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தாலும் ஆறாவது சீட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு சீட்டு செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து இந்த பிளேஸில் நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க யூ அதே மாதிரி உங்கள் சீட்டு வந்து ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து பார்த்தாலும் ஆறாவது சீட்டாக இருக்குது ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ ரெண்டு சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் ஆறாவது பிளேஸில் உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னா மொத்தம் இந்த ரோலில் எத்தனை சீட் இருந்தது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது அப்படியே இது வந்து சின்ன நம்பர்னால இப்படி கவுண்ட் பண்ணி சொல்லிடலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று ஸோ கண்டிப்பாக அந்த ரோவில் வந்து பதினோரு சீட் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் இதில் எல்லாரும் பண்ணுற தப்பு என்ன தெரியுமா இங்கே ஒரு ஆறு சீட்டு இங்கே ஒரு ஆறு சீட் அப்போ பன்னெண்டு சீட் அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் அது கண்டிப்பாக தப்பு ஏன்னா இங்கே ஆறு சீட்டில் மறுபடியும் நம்மளோட சீட்டை இங்கே ஆட் பண்ணிடுறோம் இந்த பக்கம் ஆறு சீட்டுன்னு சொல்லும்போது மறுபடியும் நம்மளோட சீட் ஆட் ஆகுது அப்போ இந்த நம்ம உட்காந்துருக்க சீட் வந்து ரெண்டு தடவை ஆட் ஆகுது அப்படின்றது தான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த ஒரு சீட் ரெண்டு தடவை ஆட் ஆகுது இல்லையா அந்த ஒன்று நம்ம மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இந்த டுவெல் இந்த லெவன் எப்படி கிடைக்குது தெரியுமா அந்த ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸும் ஆட் பண்ணி மைனஸ் ஒன் பண்ணால் இந்த லெவன் கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த ஒரு சீட்டு ரெண்டு தடவை ஆட் ஆகும் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்ட் ஃபார்முலா இதை வச்சு தான் ஃபார்முலா சொல்ல போகிறேன் ஆக்சுவலாக ஃபார்முலா என்னன்னு பாருங்கள் இப்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ஈக்குவல் டு எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட் அப்படின்றது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் தெரியுமா உங்கள் சைடில் உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க சீட்ஸும் ரைட் சைடில் இருக்கிற சீ ஒரே பர்சனுக்கு ஏதாவது ஒரு பர்சனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸையும் ரைட் சைடில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸையும் ஆட் பண்ணி மைனஸ் ஒன் பண்ணால் அந்த ரோவில் மொத்தமாக எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இது மட்டும் இல்லை கொஸ்டினில் எப்போவுமே டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது அவங்க என்ன வேணாலும் கேட்கலாம் மேபி அவங்க டோட்டல் சீட்ஸ் கொடுத்துட்டு ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு இந்த ரைட்டோட ஆன்சர் தான் வேணும் அப்போ ஒன்றுமே இல்லை இந்த பக்கம் இருக்க ப்ளஸ் லெஃப்ட் இந்த பக்கம் கொண்டு போனால் மைனஸ் ஆகும் இல்லையா அப்போ ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து எவ்வளோ சீட் கேட்டாங்க அப்படின்னா டோட்டல்லேருந்து இந்த லெஃப்ட்டை மைனஸ் பண்ணிடணும் இந்த மைனஸ் ஒன் நீங்கள் வந்து என்ன ஆகிடும்னா ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா டோட்டல்லேருந்து லெஃப்ட்டை மைனஸ் பண்ணி ஒன்று ஆட் பண்ணும் இதே ஃபார்முலா தான் லெஃப்ட்டுக்கும் ஸோ லெஃப்ட் சைட்லேருந்து என்ன பொசிஷனில் இருப்பாங்க அப்படின்ற வர கொஸ்டினுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்மளுக்கு இப்போ இந்த லெஃப்ட் தானே வேணும் அப்போ இந்த ரைட்டும் இந்த மைனஸ் ஒன்றும் அந்த பக்கம் போய்டும்னு யோசிக்கணும் ப்ளஸ் ரைட் அங்கே போனால் மைனஸ் ரைட் ஆகும் மைனஸ் ஒன் அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ டோட்டல் மைனஸ் ரைட் ப்ளஸ் ஒன் இதுதான் ஃபார்முலா இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா
இதை நீங்கள் ஃபார்முலாவே நான் யோசி பண்ணாமல் நான் யோசிக்கணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக யோசிக்க முடியும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஆனந்தங்கிறவங்க இங்கேருந்து பதினாலாவது பிளேஸில் இருக்காங்க அப்போ இந்த ஆனந்தோட சீட்டு வரைக்கும் இங்கே பதினாலு சீட்டு இருந்ததுன்னு சொல்லிடலாம் இப்போது ரைட் சைட்லேருந்து இது பதினாலாவது சீட் அப்படின்னா ஆனந்த் சீட்டுக்கு அப்புறமா இங்கே அந்த சீட்டை தவிர மொத்தம் எத்தனை சீட் இருந்திருக்கும்னா பதிமூணு சீட் இருந்திருக்கும் அப்போ தான் இவரோட பிளேஸ் பதினாலாவது பிளேஸாக வந்திருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த பதினாலு சீட் ப்ளஸ் இந்த பதிமூணு சீட் பதினாலு ப்ளஸ் பதிமூணு அதனால தான் அது இருபத்தி ஏழுன்னு வருது பதினாலு ப்ளஸ் பதினாலுன்னு கண்டிப்பாக நம்ம ஆட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த பதினாலாவது சீட் ரெண்டு தடவை ஆட் ஆகிரும் அப்படி பண்ணும்போது ஸோ லாஜிக்கே எழுதுனா நீங்கள் இப்படி யோசிச்சு கூட எழுதலாம் இல்லை நான் ஃபார்முலாவே அப்ளை பண்ணிக்கிறேன்னா இது பெஸ்ட் இப்படி கூட பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் எம் பார்க்கலாம் இப்போது இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் Navi is 18th from the right end in a row of 60 boys. What is the position of Navi from left end? So, now there is a row. In this row, this is your right end, this is your left end. Navi is 18th from the right end. Right end is in the 18th position. So, this is Navi's position. This is right end is in the 18th place. இந்த ரோ ஆஃப் சிக்ஸ்டி பாய்ஸ் அப்போ இந்த ரோ ஃபுல்லாக எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா மொத்தமாக சிக்ஸ்டி பாய்ஸ் இருந்தாங்க சிக்ஸ்டி பாய்ஸில் நவி வந்து எயிட்டீன்த் பொசிஷனில் இருக்காங்க இப்போ ஃபைனல் கொஸ்டின் என்னென்னு பாருங்கள் வாட் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் நவி ஃப்ரம் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து இவரோட சீட்டோட நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து நமக்கு டேரெக்டாக வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட லெஃப்ட் ஹேண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் பொசிஷனுக்கு ஃபார்முலா வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டோட்டல்லேருந்து ரைட் பொசிஷனை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் ஒன் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் டோட்டல் மைனஸ் ரைட் சைட் பொசிஷன் ப்ளஸ் ஒன் நமக்கு டோட்டல் இங்கே சிக்ஸ்டி பாய்ஸ் இருக்காங்க மைனஸ் ரைட் சைட்லேருந்து நவியோட பொசிஷன் எயிட்டீன் இந்த ப்ளஸ் ஒன் இது எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே சிக்ஸ்டியிலேருந்து எயிட்டீனை மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணால் ஃபார்ட்டி டூ வருது இந்த ப்ளஸ் ஒன் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்போ லெஃப்ட் சைட்லேருந்து நவியோட சீட் நம்பர் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ பொசிஷனில் தான் வருவாங்கன்றது உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் இது ஃபார்முலா அப்ளிகேஷன் இல்லை நான் இதை வந்து லாஜிக்காக நான் யோசிச்சு எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதணும்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து மொத்தம் சிக்ஸ்டி சீட்ஸ் இருந்தது அந்த சிக்ஸ்டி சீட்ஸில் இங்கேருந்து பார்த்தா இவர் வந்து எயிட்டீன்த் சீட்டில் உட்காந்துருக்காரு நவி ஸோ இந்த நவிக்கு அப்புறமா இங்கே எவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் முதல்ல ஒன்றுமே இல்லை சிக்ஸ்டிலேருந்து இந்த எயிட்டீனை மைனஸ் பண்ணால் மிச்சம் இங்கே எவ்வளோ சீட் இருந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா இப்போ சிக்ஸ்டிலேருந்து எயிட்டீனை மைனஸ் பண்ணால் ஃபார்ட்டி டூ சீட்ஸ் இருக்குது அதாவது நவியோட சீட்டுக்கு முன்னாடி ஃபார்ட்டி டூ சீட்ஸ் இருக்குது அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ரோலேருந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸில் நின்றுட்டு இங்கேருந்து பார்க்குறோம் நவியோட சீட் நம்பர் என்னன்னு பாருங்கள் ஃபார்ட்டி டூக்கு அடுத்த சீட் அப்போ இவரோட சீட் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ தானே அதுதான் நமக்கு ஃபார்முலாவையும் கிடச்சிது நவியோட பொசிஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீ தான் ஏன்னா அவருக்கு முன்னாடி ஃபார்ட்டி டூ சீட்ஸ் இருக்குன்றது தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான கொஸ்டின் பாருங்கள் கீர்த்தி பின்னால் இருந்து நாற்பத்தி ஒம்பதாவது இடத்தில் உள்ளார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரோ போட்டுக்கலாம் கீர்த்தி பின்னாலிலேருந்து பின்னால்னா இங்கேருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம ரைட் சைட்லேருந்து பின்னாலிலேருந்து நாற்பத்தொம்போது இந்த இடத்தில் உள்ளார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நாற்பத்தொம்பதாவது பிளேஸ் கீர்த்தியோட பிளேஸ் கீர்த்தி நாற்பத்தொம்பதாவது இடத்தில் உள்ளார் அவர் தோழி பின்னாலிலிருந்து ஐம்பத்தி எட்டாவது இடத்தில் உள்ளார் மறுபடியும் பின்னாடி இருந்து ஐம்பத்தெட்டாவது பொசிஷனில் அவங்களோட ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஃப்ரெண்டோட பிளேஸ் அவரோட சீட் நம்பர் வந்து ஐம்பத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பத்தி எட்டாவது இடத்தில் உள்ளார் மேலும் கீர்த்தி என்பவர் முன்னாலிலிருந்து பத்தாவது இடத்தில் உள்ளார் முன்னாடி இருந்து கேல்குலேட் பண்ணும்போது கீர்த்தியோட பொசிஷன் வந்து டென்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரைட் சைட்லேருந்து அவரோட பொசிஷன் வந்து நான் ஃபார்ட்டி நைன் இப்படி ஃப்ரண்டில் லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து போகும்போது கீர்த்தியோட பொசிஷன் வந்து டென்னுன்னு இருக்குது ஸோ அவங்களோட ஃப்ரெண்டு வந்து முன்னாலிருந்து எத்தனாவது சீட்டில் உட்காந்துருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க எனவே அவர் தோழி முன்னாலிலேருந்து எந்த இடத்துல இருப்பார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து அவங்களோட ரைட் சைட் வேல்யூ அவங்களோட லெஃப்ட் சைட்லேருந்து அவங்க எந்த பொசிஷனில் இருப்பாங்க அப்படின்றது அவங்களோட கொஸ்டின் இப்போது கீர்த்தியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அவங்களோட ரைட் பிளேஸும் ரைட் சைட்லேருந்து அவங்களோட பொசிஷனும் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து அவங்களோட பொசிஷனும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ரைட் சைட் பொசிஷனும் லெஃப்ட் சைட் பொசிஷனும் தெரிஞ்சால் நம்மளால் கண்டிப்பாக என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்னா டோட்டலை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ டோட்டல்ஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் பொசிஷன் ப்ளஸ் லெஃப்ட் பொசிஷன்
இதில் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இன் அ ரோ ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃபேஸிங் த நார்த் ஸோ ரோவில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எல்லோரும் நார்த் டைரக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதான் நார்த் டைரக்ஷன் எதுக்காக சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ரைட் ஹேண்டு பற்றியோ லெஃப்ட் ஹேண்டு பற்றியோ பேச போகிறாங்க அதனால தான் டைரக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் கல்வி இஸ் டென்த்து ஃப்ரம் த ரைட் டென் ஸோ இதான் உங்களோட ரைட் டென் ரைட் டென்லேருந்து டென்த்து பொசிஷனில் கல்வி இருக்காங்க கல்வியோட பொசிஷன் வந்து டென்த்து ஃப்ரம் த ரைட் டென் ஸோ இங்கே டென் போட்டு நான் ஆறுன்னு போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் லைனில் அண்டு ஃபிஃப்த்து டு த ரைட் ஆஃப் சுபா சுபாவோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபிஃப்த்து பிளேஸில் இருக்காங்க அப்போ வந்து சுபா வந்து எங்கே உட்காந்துருப்பாங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இதான் சுபாவோட பொசிஷனாக இருந்திருக்கும் சுபாவோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபிஃப்த்து பிளேஸில் உட்காந்துருக்காங்க கல்வி அந்த சுபாவோட இன்னொரு கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ரைட் ஆஃப் ஹூ இஸ் எய்த்து ஃப்ரம் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் இந்த சுபா வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து எந்த பொசிஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னா எய்த்து பொசிஷனில் இருக்காங்க அதாவது எயிட் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இங்கே இந்த லெஃப்ட் சைட்லேருந்து எயித்து பொசிஷனில் இருக்காங்க டோட்டல் ஹவு மெனி சில்ட்ரன் ஆர் தேர் இந்த ரோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ மொத்தமாக இந்த ரோவில் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்திருப்பாங்கன்றது தான் கொஸ்டின் முதல்ல டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணுன்னா ஒரே ஒரு பொசிஷனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் அவங்களோட பொசிஷன் நமக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் நம்மளால் டோட்டல் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒருத்தரோட ரைட்டும் ஒருத்தரோட லெஃப்ட்டும் எடுத்து கண்டிப்பாக ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிடாதீங்க ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட லெஃப்ட் சைட் சேர்ஸும் ரைட் சைட் சேர்ஸும் நமக்கு தெரியணும் இதை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து கீர்த்தி வந்து ரைட் சைட்லேருந்து டென்த்து பொசிஷனில் உட்காந்துருக்காங்க அப்போது லெஃப்ட் ரைட் சைட்லேருந்து சுபா இத்தனை பொசிஷனில் உட்காந்துருப்பாங்க ரைட் சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது இது டென்த்து பொசிஷன் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அப்போ சுபாவோட ரைட் சைட் ரைட் சைட்லேருந்து சுபாவோட பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டீன் தான் ஏன்னா இவ்வளோ விட ஃபைவ் சேர்ஸ் தான் சுபா தள்ளி இருக்கான்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ சுபாவோட ரெண்டு பொசிஷனுமே நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ரைட் சைட் பொசிஷனும் லெஃப்ட் சைட் பொசிஷனும் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிடலாம் அதாவது டோட்டல் டோட்டலோட ஃபார்முலா என்ன ரைட் சைட் பொசிஷன் ப்ளஸ் லெஃப்ட் சைட் பொசிஷன் மைனஸ் ஒன் ரைட் சைட் பொசிஷனுக்கு இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்குது லெஃப்ட் சைட் பொசிஷனுக்கு எயிட் இருக்கு மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்போ ஆன்சர் என்ன டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ சார்ஸ் இந்த ரோல் இருந்திருக்கு அப்படின்றது தான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர் இது இங்கே பி ஆப்ஷனில் இருக்கு பாருங்கள் அதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் லைக் ஆர் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஃபார் ம